بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر خان اتمن زی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص کر کے پاکستان کے لیے انڈیا کے لیے اور چائنہ کے جو پروسی ممالک ہیں اور خاص کر کے ایشیا کے ممالک کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور چائنہ اس کے ہاتھ میں اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایک سونی کی چڑیا نہیں آپ ہیرے کی چڑیا بھی کہیں وہ بھی کام ہے کہ جو چائنہ ہے ایشیا کا جائنٹ بن چکا ہے کیسے بن چکا ہے اور اس کے پیچھے چائنہ کی طاقت کیا ہے اور جو تبت والا علاقہ ہے یہ چائنہ کے لیے بہت ہی بڑی طاقت کیسے بن چکا ہے اور خاص کر کے چائنہ آنے والے دنوں میں ایشیا پر راج کرے گا کیسے کرے گا وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس وقت آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے تو اس وقت آپ کو یہ جو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ تبت کا علاقہ ہے اور اسے آپ ایشیا کی ٹینکی بھی کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی گاؤں میں ایک ٹینکی لگی ہوتی ہے اور وہ جو ٹینکی ہے پورے گاؤں کو پانی سپلائی کرتی ہے اور پائپ کے تھرو پورے گاؤں میں پانی جاتا ہے اب آپ یہ سمجھ لیں یہ جو اس وقت آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے تو یہ جو تبت کا علاقہ ہے یہ ایشیا کی ٹینکی ہے اور یہاں سے پورے ایشیا کو پانی سپلائی ہوتا ہے جس میں انڈیا ہے پاکستان ہے اور بھی بہت سے مالک شامل ہیں اب یہ جو جگہ ہے تبت والی یہ جو جگہ ہے یہ دنیا کی جو بلند ترین جگہ ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ کافی بلند ترین جگہ ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی وہ چائنہ اور نیپال کے بارڈر پر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کریڈٹ بھی اس جگہ کو جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی اونچی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ اب یہ جو پانی ہے اس کی اوپر چائنہ کس طریقے سے اس کا استعمال کر رہے اور اپنے فائدے کے لیے کر رہے آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اب بات یہ ہے جی کہ یہ جو اس وقت آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں تو جو پاکستان کو پانی جاتا ہے تبت کے علاقے سے یہ پانی جو ہے پہلے انڈیا میں ہو کر اس کے بعد یہ پاکستان کو جاتا ہے اب یہ والا جو پانی ہے نا جس وقت پاکستان کو اس پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو انڈیا اس پانی کو بند کر دیتا ہے مثال کے طور پر جس وقت پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے اس پانی کی تو انڈیا اس پانی کو بند کر دیتا ہے جس وقت پاکستان کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہوتی انڈیا اس پانی کو چھوڑ دیتا ہے پاکستان میں سیلاب آتے ہیں پاکستان کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے بہت ہی زیادہ نقصان تو اس طریقے سے انڈیا پاکستان کے ساتھ گیم کھیلتا ہے اس کے علاوہ جو عالمی قوانین ہیں انڈیا اس کی پرواہ نہیں کرتا دیکھیں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ زیر بات معاہدے تو ہیں لیکن انڈیا ان معاہدوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ انڈیا کو یہ لگتا ہے جنگل کا قانون ہے جس کی لاٹھی اسی کی بینس اسی طریقے سے یہی کام آپ چائنا انڈیا کے ساتھ کرنے والے کیسے کرنے والے وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس وقت آپ کو اس نقشے میں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جو تبت والا علاقہ ہے یہاں سے جو پانی ہے انڈیا کو بھی کافی آتا ہے مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں نیپال کے راستے سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیپال کے راستے سے کافی پانی انڈیا کو آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور یہ والی آپ جگہ دیکھیں یہاں سے یہ پانی جاتا ہے تقریباً پاکستان کو جاتا ہے دو راستوں سے اس کے علاوہ یہ تقریباً تین راستوں سے ہوتا ہوا یہ انڈیا کو بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ نیپال سے ہوتا ہوا بھی انڈیا کو آتا ہے اس کے علاوہ یہ جو پانی ہے یہ میانمار کو بھی جاتا ہے تقریباً دو راستوں سے ہوتا ہوا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے یہاں پر بہت ہی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ ایک اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ جو تقریباً تھائی لینڈ ہے اس کے علاوہ کمپوڈیا ہے لاؤس ہے اس کے علاوہ ویتنام ہے تو یہ جو مالک ہے یہاں سے ایک یہ پانی ہوتا ہوا جاتا ہے یہاں پر میں اس وقت پھڈ آیا ہوا ہے پھڈا یہ ہے جی کہ اس وقت جو چائنہ ہے یہاں پر جو پانی انڈیا کو آتا ہے اور جو ان مالک کو جا رہا ہے یہاں پر چائنہ نے کافی ڈیم بنا لیے اور مزید آنے والے دنوں میں چائنہ ڈیم بنانے والے ہیں اب بات یہ جی کہ فی الحال ٹرمپ کی حکومت تھی اور جو خاص کر کے انڈیا ہے انہوں نے بہت ہی زیادہ کوشش کی ہے کہ ٹرمپ کے ذریعے امریکہ کے ذریعے چائنہ کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور کافی انڈیا نے پریشر ڈالا بھی ہے چائنا ہے اس کی اوپر ٹرمپ کی مدد سے جو ہے بائیڈن آنے والا ہے اب انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی تھی اس جگہ کے بارے میں کیا بائیڈن کے بھی یہی پالیسی ہوگی کیونکہ جو انڈیا کو پانی آتا ہے اس کے اوپر بھی چائنا ڈیم بنا رہا ہے اب مزید بڑے ڈیم بنانے والے انڈیا کی چیہیں نکل رہی انڈیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب یہ کہ اب چائنا ڈیم بنا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں انڈیا کیا کرنے والا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو انڈیا نے کافی مزے لیے ہیں خاص کر کے چائنا کی نسبت اس کے علاوہ جو ٹرمپ نے انڈیا کو مالی لحاظ سے بھی کافی نقصان پہنچایا اور کئی معاملات ہیں جن میں انڈیا کو ٹرمپ نے نقصان پہنچایا لیکن چائنا کے معاملے پر انڈیا کو کافی فائدہ ملے اب بات یہ ہے جی کہ آپ اس نقشے میں دیکھیں تو یہ پانی تبت سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو میانمار کا بارڈر لگتا ہے لاؤس کے ساتھ آپ دیکھیں
बॉर्डर लगता है ये पानी के साथ ज्यादा है और ये वो एरिया जहां पर चाइना क्लेम करता है और चाइना काफी हद तक इस एरिए पर चाइना ने कब्जा भी किया हुआ है अब इशू ये है कि ये जो मालिक हैं खास करके जिनमें ये लाउस है थाईलैंड है उसके अलावा म्यांमार है अब ये जो मालिक है ना उसके अलावा कंपोडिया है ये जो मालिक हैं ये चाइना के मुखालिफ इतने नहीं है मतलब ये अभी तक जो अमरीका का ग्रुप है उसमें नहीं गए हैं तो इंडिया ये कोशिश कर रहे हैं ये मालिक जो है अमरीका के ग्रुप में चले जाए और चाइना के मुखालिफ हो जाए ऐसा हो नहीं पा रहा इसकी और भी बहुत सी वजुहत है मतलब ये है ना कि चाइना पास इस वक्त पैसा बहुत ज्यादा है ये जो मालिक हैं इन्होंने भी चाइना से काफी कर्ज लिया हुआ है जिसकी वजह से ये चाइना के आगे बेबास है उसकी दूसरी एक और चीज ये भी है ये जो पानी है चाइना से आता है चाइना किसी वक्त भी बंद कर सकता है कैसे कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ अब बात ये है जी कि ये जो मालिक हैं चाइना के मुखालिफ नहीं जाना चाहते इनकी बहुत सी मजबूरी है लेकिन इंडिया बहुत कोशिश अब देखें यहाँ पर तो इंडिया का कोई काम नहीं है ना इन मालिक का बार्डर जो है इंडिया के साथ सिर्फ जो म्यांमार है उसका लगता है और इस बार्डर से इंडिया को कैसे नुकसान हो रहा है वो मैं आपको बताऊँगा अब बात यह है जी ये जो लाउस है थाईलैंड है कंपोडिया वियतनाम है इनसे तो इंडिया का कोई तलग नहीं है मतलब ये ये इनका और चाइना का मामला इसमें इंडिया क्यों कूद रहा है इंडिया को तीसरी जगह तकलीफ हो रही है चाइना को जो चाइना के मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया ऐसा काम कर रहा है उसके अलावा ये एक और चीज यूरोप में बहुत बड़ा इनका जो है नेटवर्क पकड़ा गया अब इंडिया का दुश्मन कौन है जेरी बात है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है जैसे इंडिया समझता है चाइना को इतना अपना दुश्मन नहीं समझते लेकिन चाइना पाकिस्तान से बड़ा इनका दुश्मन है क्योंकि इनके बहुत सा इलाका पाकिस्तान का और इनका जो फड है वो कश्मीर वाला है छोटा सा इलाका है लेकिन जो चाइना है वो बहुत बड़े इंडिया के इलाके पर क्लेम करता है और वो वापस भी लेगा इसलिए पाकिस्तान के तलकात अच्छे होते हैं नजर आ सकते हैं लेकिन चाइना के इंडिया के साथ होते हुए नजर नहीं आ सकते उसके अलावा जी यूरोप में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और ये छोटा नेटवर्क नहीं है दुनिया की तारीख में ये सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया का पकड़ा गया उसके अलावा ये एक चीज होगी कि जो इंडिया है दूसरी जगह पर भी मफादात जो है चाइना के उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर इसी तरह पाकिस्तान के मफादात को भी नुकसान पहुंचाने की इंडिया काफी कोशिश करते है यूरोप में आपने देख लिया इनका बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ गया उसके अलावा एक और चीज जो अफगानिस्तान है अब अब अफगानिस्तान से जो पानी आता है पाकिस्तान को अब वहां पर जो इंडिया वहां पर जो इंडिया अफगानिस्तान की अफगानिस्तान तो नहीं मौजूदा जो काबल की हुकूमत है उनके साथ मिलकर एक डैम बनाना चाहता है और उसी जगह पर बनाना चाहता है जहां से पानी पाकिस्तान को आता है मतलब और भी ऐसी जगह मौजूद है जहां पर मतलब इंडिया काबिल हुकूमत के साथ मिलकर डैम बना सकता है लेकिन ये उसी जगह पर डैम बनाएंगे जहां से पानी पाकिस्तान को आता है मतलब ये कि इंडिया हर जगह पर मफादात है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया हर हद तक जाता है मतलब ये कि अब जो ये मालिक है खास करके थाईलैंड है लाउस है वियतनाम है कंपोडिया है उसके अलावा बर्मैन का जो ए, मतलब मामला चल रहा है चाइना के साथ पानी चाइना से आता है मतलब इंडिया के यहाँ पर कोई मतलब नहीं उसके बावजूद इंडिया यहाँ पर छेड़छाड़ कर रहा है अमरीका के साथ मिलकर इसी तरह अफगानिस्तान को आप देख लें अफगानिस्तान के इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता उसके बावजूद वहां पर जो पाकिस्तान उसके मफादात को इंडिया नुकसान पहुंचा रहा है दहशत गर्दी कर रहे उसके अलावा बहुत सी चीजें कर रहे उसके अलावा एक और चीज वो चीज ये है जी कि इस वक्त आप यहां पर एक और चीज देखें तो ये जो इंडिया का इलाका है खास करके ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है तो यहाँ से ये जो पानी आता है बांग्लादेश में भी गिर जाता है उसके अलावा जी ये जो तिब्बत का इलाका है यहाँ से जो पानी पूरी मतलब दुनिया के मालिक में जाता है खास करके एशिया के इसका तकरीबन आधे के करीब पानी इंडिया में आता है तो जब भी पा, इस पानी को चाइना बंद करेगा तो इससे इंडिया के मफादात को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और इंडिया ऐसा नहीं चाहता अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या सोच रहा है इंडिया ये चीज़ सोच रहा है कि इंडिया अब यहाँ पर डैम बनाएगा मतलब ये कि चाइना को काउंटर करने के ये जेरी बात है चाइना डैम बना रहे हैं वो अपनी मर्जी से पानी छोड़ेंगे रोकेंगे इससे इंडिया को काफी नुकसान होगा बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ये सोच रहा है कि इंडिया अब डैम बनाएगा खास करके अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहां पर अब वहां पर बनाने के लिए इनको वर्ल्ड बैंक भी कर्जा देने वाला नहीं है पैसे देने वाला नहीं है क्यों नहीं देगा देखें बात ये ये जो इलाका है यहाँ पर चाइना क्लेम करता है ये चाइना का इलाका है और चाइना इतना ताकतवर है कि चाइना इंडिया को फंड लेने नहीं देगा इसलिए इंडिया यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकता और इंडिया के पास इतना पैसा भी नहीं है कि इंडिया यहाँ पर डैम बना सके अब अब मतलब इसमें कितने साल लगेंगे कुछ कह नहीं सकते लेकिन यहाँ पर जो चाइना के मुखालिफ मुल्क है मिसाल के तौर पर जापान है अमरीका खास करके जापान का यहाँ पर नाम आ रहा है वो जापान है यहाँ पर इंडिया को डैम बनाने मदद कर सकते हैं उसके अलावा जी एक और चीज़ वो चीज़ ये है जी कि एक और खुशखबरी आप कह लें वो ये है जी कि जो इस वक्त पाकिस्तान के पास इलाका है जिसके ऊपर इंडिया क्लेम करता है ये मेरा झूठा प्रोपेगेंडा है इंडिया का लेकिन इंडिया क्लेम करता है अब उस जगह पर जो चाइना है पाकिस्तान को तकरीबन जो है पांच डैम बनाकर देगा और उसकी माली मदद भी करेगा और जो है तामीर
ये कोशिश इस तरीके की कर रहा है कि जो पाकिस्तान है और चाइना को काउंटर किया जाए मतलब ये कि पाकिस्तान के और चाइना के जो मफादात हैं इनको नुकसान पहुंचाया जाए यहाँ पर एक और फड्डा हो गया फड्डा ये हुआ है कि अब रूस भी खुल कर बोल रहा है वो रूस जो कि इंडिया के गुण गाता था मतलब कि इंडिया के बगैर दूसरी बात नहीं करता था वो रूस इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के ब्लाक में आ चुका है वो रूस इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रूस अब सी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है नेपाल भी सी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है वही मालिक जो कि इंडिया के बहुत ही ज्यादा करीब थे अब यही मालिक इंडिया के मफदात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये चीजें इंडिया के लिए अच्छी नहीं है देखें बात यह कि जब से पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आई है पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं देखें आप जो पाकिस्तान के पड़ोसी थे किसी एक के साथ भी पाकिस्तान के जो तलकात थे अच्छे नहीं थे इस वक्त आप देखें अफगानिस्तान में पाकिस्तान के तलकात काफ़ी अच्छे हो चुके हैं इसके अलावा जो नेपाल है पाकिस्तान के ब्लाक में आ चुके हैं जो उसके अलावा बांग्लादेश है काफ़ी हद तक वो इंडिया के साथ उसके तलकात भी ख़राब हो चुके हैं भूटान जो है वो मतलब उसका जो बार्डर है दो ममालिक के साथ लगता है एक इंडिया है दूसरा चाइना है और इस वक्त चाइना का काफ़ी दबाव है कि चाइना ने काफ़ी हद तक भूटान को भी दबोच लिए उसके अलावा जो म्यांमार है उसके भी इंडिया के साथ तलकात अच्छे हैं लेकिन चाइना के साथ भी बहुत अच्छे तलकात हैं क्योंकि इस वक्त जो चाइना है जितने भी पड़ोसी हैं चाइना ने उनके साथ तलकात अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे रखे हुए दूसरी बात ये है कि चाइना इस वक्त एशिया के जाइंट बन चुका है इस वक्त देखें दुनिया में दो ताकतें हैं एक अमेरिका है और एक चाइना है दुनिया में एक सुपर पावर नहीं इस वक्त दो हैं एक चाइना है और एक अमरीका है देखें बात यह है ना कि जिस वक्त अफगानिस्तान में रूस आकर घुसा तो रूस उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मुल्क था लेकिन देखिए रूस की अमरीका के साथ जंग हुई बिल्कुल नहीं हुई क्या रूस की अमेरिका के साथ जंग हुई नहीं हुई उसके बावजूद अमेरिका सुपर पावर बना कैसे बना रूस के टुकड़े हुए रूस के मफादात को नुकसान पहुंचा रूस कमजोर हुआ उस वक्त भी क्योंकि रूस के पास एटम बम तो मौजूद था लेकिन रूस उस वक्त कुछ नहीं कर पाया देखें बात यह है हमारा जो खत्ता है यहाँ पर पाकिस्तान दुनिया का वाद मुल्क है कि ये जिसको सपोर्ट करता है उसी के मफादात के लिए काम होता है देखें जिस वक्त रूस को सा इस जगह पर आकर अफगानिस्तान में ठीक है तो उस वक्त पाकिस्तान ने साथ दिया था अमरीका का और जो रूस है उसका जो अंजाम हुआ पूरी दुनिया ने देखा रूस के साथ क्या हुआ रूस के टुकड़े हुए और बहुत से मालिक दुनिया पर नमोदार हुए उसके अलावा अब क्या हुआ अब अमेरिका आया अफगानिस्तान में उस वक्त इंडिया ने साथ दिया था रूस का उसके बाद अमेरिका जब आकर अफगानिस्तान में घुसा तो इंडिया ने साथ दिया अमरीका का फिर अमरीका के साथ क्या हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है मतलब ये कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुल्क का साथ देगा इस खत्ते में उस ही मुल्क की जो है बरतरी होगी उसके अलावा जी इस नक्शे में एक और चीज़ थी मुझे याद आ गई है वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस नक्शे में आप क्लियर देखें एक चीज़ आप तो ये जो पाकिस्तान का नक्शे गलत दिखाया जा रहा है मतलब ये कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो इलाका है ये जो नक्शे में दिखाया जा रहा है इससे ज्यादा है दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो ये कश्मीर वाला इलाका है इंडिया के कब्जे में है ये इंडिया का नक्शा दिखाया जा रहा है तो ये गलत नक्शे ये जो नक्शा दिखाया गया बिल्कुल गलत है पाकिस्तान के पास इससे ज्यादा इलाका इस वक्त मौजूद है ये पाकिस्तान का नक्शा गलत तरीके से दिखाया गया ये चीज आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था दूसरी एक और सबसे ज्यादा अहम चीज वो ये है जी कि ये जो पानी आता है चाइना से ये एशिया के जितने भी मालिक है यहाँ पर चाइना किसी भी वक्त बंद कर सकता है और चाइना इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इन रास्तों का ये रुख अपने दूसरे जो चाइना के इलाके हैं वहाँ पर भी मोड़ सकता है मिसाल के तौर पर जो चाइना है जितने भी पानी दूसरे ममालिक को एशिया के जा रहा है चाइना इस पानी को बंद करके इस पानी का रुख जो चाइना के अपने बहुत बड़ा मतलब रकबा है चाइना उस तरफ भी इस पानी का रुख मोड़ सकता है चाइना के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इस वक्त जो रूस है खुलकर आ चुका है इंडिया के मुखालिफ और रूस पाकिस्तान और चाइना इनके तलकात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और ये इंडिया के मफादात के लिए अच्छा नहीं है उम्मीद है आज की जो वीडियो थी जो इन्फॉर्मेशन थी आपको पसंद आई होगी अपना ख्याल रखिएगा मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया असल